হাঁটুতে পাওয়া চোট থেকে প্রত্যাশিত ভাবে সেরে না উঠে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেছেন পেসার ইবাদত হোসেন চৌধুরী তার বদলি হিসেবে স্ট্যান্ড বাই দলে থাকা তনজিম হাসান সাকিবকে মূল স্কোয়াডে যুক্ত করেছেন নির্বাচকরা এদিকে শ্রীলঙ্কান প্রিমিয়ার লীগ খেলে দেশে ফেরার পর টাইগারদের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন লিটন দাস সোমবার প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এবাদতের বাদ পড়া কিছু রিপোর্টের অপেক্ষায় ছিলেন চিকিৎসকরা মঙ্গলবার সেই রিপোর্ট হাতে আসার পর শঙ্কা সত্যি হলো এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যান এবাদত বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী বলছেন বিশ্বকাপের আগে এবাদতকে সারিয়ে তুলতে সব রকম উদ্যোগ নেবে বোর্ড চট্টগ্রামে সবশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে বোলিংয়ের সময় উইকেটে পড়ে যান এবাদত তখনই পান হাঁটুতে চোট ধারণা করা হচ্ছে প্রত্যাশিত উন্নতি না হলে অস্ত্রোপচার করতে হতে পারে এবাদতের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উন্নতিটা সন্তোষজনক না হওয়ার কারণে এবাদতকে এশিয়া কাপের দলে আর বিবেচনায় রাখা হয় বিশ্বকাপের এবাদতের দলের নির্বাচনটাকে নিশ্চিত করার জন্য বিসিবি সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে বা বিদেশে পাঠানোর প্রয়োজন হয় সে ব্যাপারেও বিসিবি চিন্তা ভাবনা করছে এবাদতের চোটে কপাল খুলেছে তার জেলার আরেক পেসার তানজিম হাসান সাকিবের তবে জুনিয়র সাকিবের এই অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাশিতই ছিল সাম্প্রতি ভালো পারফর্ম করে এশিয়া কাপের স্ট্যান্ড বাই দলে ছিলেন এই পেসার কিছুদিন আগেই এমার্জিং এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার মাটিতে সফল ছিলেন তানজিম সাকিব মঙ্গলবার মূল স্কোয়াডের সাথে মিরপুরে অনুশীলন করেছেন এই ক্রিকেটার তবে এদিন অনুশীলনে সবার আগ্রহের কেন্দ্র ছিলেন লিটন দাস লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ খেলে দেশে ফেরার পর ক্যাম্পে যোগ দিলেন লিটন অনুশীলনের শুরুতেই নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হন লিটন প্রথমবার টাইগারদের প্র্যাকটিসে জিপিএস ট্র্যাকার যুক্ত করা হয় লিটনের গায়ে এরপর যথারীতি ওয়ার্ম আপ দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু করেন লিটন সহ পুরো দল সহ অধিনায়ক অনুশীলন শুরু করলেও দেশে ফেরার পর দিন সাকিব আল হাসান ছিলেন না ক্যাম্পে হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস ঢাকা একটা আপডেট আমরা জেনে নিলাম আসলে আজকে সারা দিনে কি হয়েছে এবং ইবাদত হোসেন চৌধুরীর যে ইঞ্জুরির আপডেটটা সেটা একেবারেই কনফার্মড এবং এশিয়া কাপটা আপাতত মিস করছেন তবে ওয়ার্ল্ড কাপটা নিয়ে এখনও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আশাবাদী তেমনটি আমরা জানতে পেরেছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন স্পোর্টস লাইভে আমাদের আজকের অতিথি আতিফ আজম বাংলাদেশ প্রতিনিধি ক্রিক পাঁচ আতিফ ভাই আশা করছে আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তানজিম সাকিবের দলভুক্তি ইবাদত হোসেনের ইঞ্জুরিতে বাদ পড়া সব কিছু মিলিয়ে এই মুহূর্তে যেসব ব্যাক আপ পেস বোলার আছেন তানজিম সাকিবই কি সাদা বলের ক্রিকেটের সবচেয়ে ওয়েল ডিজার্ভিং চয়েস কিনা আপনার মতামত জানতে চাই হ্যাঁ আমার তা মনে হয় আমি আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি লাউড এন্ড ক্লিয়ার ইয়া আমার মনে হ্যাঁ আমার মনে হয় তানজিম সাকিবই মানে বেস্ট পসিবল মানে অপশন হতে পারে বিকজ শক্তিশালী মনে হচ্ছে টাইগারদের না না মানে আপনার এখন তো তিন মাস মতো বাকি আছে এটা ঠিক আছে কিন্তু বাংলাদেশের মানে পেস বোলিং এর ব্যাকআপ যদি আমরা ধরি পেস বোলিং আমাদের যথেষ্ট ব্যাকআপ মানে এবাদত গেলেও আরেকজন তানজিত সাকিবের ছাড়াও আরেকজন নাম অনেক ভালোভাবে ইয়ে ছিল সেটা খালেদ তবে লাস্ট পর্যন্ত খালেদ কে নেওয়া হয়নি মানে তার জায়গায় তানজিত সাহেব কে বোর্ড মানে বিসিবি সিলেকশন ব্যাচ ট্রাই করেছে বাট আমার কাছে মনে হয় যে ব্যাকআপ হিসেবে বাংলাদেশে মানে অনেক ব্যাকআপ আছে এখন কথা হচ্ছে যে ব্যাকআপ গুলো আসলে কতটা এক্সপেরিয়েন্স এখন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ গোয়িং ফরওয়ার্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপেরিয়েন্স এর দিকে তাকাবে না ইয়াং ব্লাডের দিকে তাকাবে সেটা অনেক কিছু নির্ভর করছে এশিয়া কাপের উপরে আপনার এশিয়া কাপে যদি ইয়াং প্লেয়াররা ভালো খেলে ইন দ্যাট কেস হয়তো আর ব্যাকআপ লাগবে না বা চেঞ্জ অফ ইয়ার নাও লাগতে পারে তবে যদি ইয়াং প্লেয়াররা খুব ভালো না খেলতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো দুই একটা নাম যেসব নামগুলো এখনো মানে বিভিন্ন জায়গায় আসছে যেমন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ থেকে শুরু করে আরো দু একজন নাম মোসাদ্দেক এরা হয়তো বা আবার তখন লাইন লাইটে চলে আসবে ফর সিলেকশন আতিফ ভাই রিসেন্টলি ফেসবুকে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে একটা ছবি খুব দেখছে ঘোরাফেরা করছে যে সৌম্য সরকার ইন্ডিয়ান ভিসা নিয়েছেন এরকম কিছু একটা সত্যতা কতটুকু আমি জানি না এরকম কোনো কিছু কি আপনি জানতে পেরেছেন কিনা কিংবা যদি এরকম সৌম্য সরকার ইন্ডিয়ান ভিসা নিয়ে থাকেন অ্যালং উইথ অল দ্য মেম্বার্স অফ ন্যাশনাল টিম তার মানে তিনিও কি ব্যাক আপ পরিকল্পনায় আছেন চান্ডি কাজুর সিং এর সৌম্য সরকার নিয়েছেন সৌম্য সরকার গতকালকে নিয়েছেন 
এবং গতকালকে দিয়েছেন এবং এটা মানে অপ্রত্যাশিত নয় কারণ বাংলাদেশ দল কিন্তু আট মেম্বার একটা দল করেছে যারা ব্যাক আপ হিসেবে মানে হাজার সিংকে বলেছেন যে আটজন সদস্য একটা দল থাকবে যারা তাদেরকে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন সোহেল ইসলাম সোহেল ইসলামের আন্ডারেই সে প্র্যাকটিস করছে ওই আটজনের তাদেরকে ব্যাক আপ হিসেবে রাখা হচ্ছে বিকজ ওয়ার্ল্ড কাপে যেতে যেতে যদি কাউকে প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তাকে যেন নিয়ে যায় আপনি যাদেরকে এরকম আটজনের একটা ফুল করা হবে তাদের সবাই সৌম্য সরকার যেমন আছে সেরকম কালকে কিন্তু জাকির হাসানও মানে ভিসা করিয়েছেন তার মানে জাকির হাসানও কিন্তু ব্যাক আপ প্ল্যানে আছে না মানে ওপেনিং অপশন সো আপনার কিন্তু মানে ওইভাবে যেটা চিন্তা করতে হবে তাহলে কি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদও ইন্ডিয়ান ভিসা করিয়ে রাখবেন নাকি কারণ ওই আটজনের দলের ব্যাপারে তো শুনছিলাম তিনিও আছেন হ্যাঁ তিনিও আছেন আটজন দলের বলে আমি যত জানি মানে গতকালকে বলতে আমি যত জানি যে তিনি প্র্যাকটিস করেন না বিকজ তার মা সম্ভবত মায়ের অসুস্থতার জন্য তিনি এখনো প্র্যাকটিসে আসেননি তবে আটজনের দলে তিনি ভালোভাবে আছেন এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের এই থেকে যাওয়া আটজনের দলে থাকাটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেশন যে হিজ নট আউট অফ দ্য টোটাল রাডারের থেকে বাইরে চলে যায় তাহলে তো তাকে আর এই আটজনের মধ্যে রাখা উচিত আতিফ ভাই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন একটা রিপোর্ট আছে রিপোর্টটা দেখে এসে সেই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই আগে রিপোর্টটা দেখে আসব এশীয় কাপ এবং বিশ্বকাপ ঘিরে এই সব স্বপ্ন সাকিব আল হাসানের বরিশালে সচেতনতামূলক এক আয়োজনে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন সাকিব আল হাসান প্রিয় ক্রিকেটারকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতাল চত্বরে হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমান এ সময় হাসপাতালের দোতলা থেকে হাত নেড়ে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানান সাকিব সাকিব আল হাসান এখন কোথায় বাংলাদেশের ক্রিকেট ভক্তদের মুখে এই প্রশ্নটাই বোধ হয় এখন বেশি শোনা যায় কারণ প্রিয় তারকা এই যুক্তরাষ্ট্র তো এই কলম্বো এই দুবাই মরুশহর দুবাই থেকে ফিরে পরের দিন আবার প্রাচ্যের ভেনিস বরিশালে এমন ব্যস্ততাময় সাকিবের সময় লন্ডন প্রবাসী এক ভদ্রলোকের একটি হাসপাতালের আমন্ত্রণে বরিশাল গিয়েছিলেন এই অলরাউন্ডার সেখানে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি শীঘ্রই যোগ দিবেন জাতীয় দলের ক্যাম্পে কারণ চিন্তা জুড়ে যে শুধুই এশিয়া কাপ আর বিশ্বকাপ আশা করি শুধু বরিশালবাসী না পুরো বাংলাদেশের সবাই আমাদের তো সবসময় সাপোর্ট করে বরিশালবাসীও অনেক বেশি সাপোর্ট করবে এবং আমরা সামনে যে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে এবং এশিয়া কাপ আছে ওখানে ভালো করি এখনও স্বপ্ন চিন্তা করিনি আপনাদের তো স্বপ্ন ওয়ার্ল্ড কাপ আর এশিয়া কাপ বাকিটা পরে দেখা যাবে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে গৌর নদী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক মাঠে নামেন সাকিব সেখান থেকে চলে যান সুন্দরদী গ্রামে প্রিয় ক্রিকেটারকে এক নজর দেখার জন্য হাসপাতাল চত্বরে হাজার হাজার সাকিব ভক্তরা ভিড় জমান বরিশালে খুব বেশি একটা আশা হয় না ক্রিকেটে ওরকমভাবে আসলে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ যেহেতু হয় না ডোমেস্টিক ম্যাচও ওইভাবে খেলা হয় না তো স্বাভাবিকভাবে আসার সম্ভাবনাটা খুবই কম থাকে তো এইভাবে আসতে পেরে খুবই ভালো লেগেছে বরিশাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যৎ ক্রিকেট পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন সাকিব দেখে কি মনে হচ্ছে দলের মধ্যে ক্রিকেটারদের বোঝা পড়ায় কি একটু সমস্যা চলছে সেই সাথে সাকিব আল হাসান যখন দলে থাকেন অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন তখন তার ইম্প্যাক্টটা কিরকম দেখেন আপনি আচ্ছা আমি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন দিয়ে আগে শুরু করি সাকিব আল হাসান দলে থাকবে তার ইম্প্যাক্টটা কীরকম থাকে ওটা সম্ভবত আমরা আফগানিস্তানের টি টোয়েন্টি সিরিজে দেখেছি আমরা আফগানিস্তানের সাথে মানে টি টোয়েন্টিতে আমাদের দলীয় শক্তির ব্যবধান আছে সেক্ষেত্রে সাকিব আল হাসানের ইম্প্যাক্টটা টি টোয়েন্টি সিরিজ আমরা খুব ভালোভাবে দেখেছিলাম যে সে দলের মধ্যে কি ইম্প্যাক্ট রাখতে পারে আর প্রথম মানে এবার প্রথম প্রশ্নটা আসি সেটা হচ্ছে যে আপনি বললেন যে দলের মধ্যে মানে বোঝা পড়াটা কেমন আমি তো মানে খুব কাছ থেকে বাংলাদেশ দলকে অনেকদিন ধরে ফলো করছি আমার কাছে এখন পর্যন্ত মনে হয় না যে বোঝা পড়ার কোনো ঘাটতি আছে বিকজ এভরিবাডি নোস মানে হাতর সিং এর আসার পরে আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে তাদের মানে এভরি প্লেয়ার হ্যাভ বিন রিক্স মানে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হোয়াট ইজ ইউর রোল ইন দ্য টিম আমি সম্পর্কে এটা সম্পর্কে ভালো জানবেন যে ক্রিকেট খেলায় রোল ডিফেন ডিফাইন করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ যখন একটা প্লেয়ারটা জানবে যে আমার রোল এটা আমি এভাবে খেলতে চাই এবং আমাকে এভাবে খেলতে দেন যেমন সম্ভবত আপনারা আপনারাই করেছিলেন মানে সঞ্জিত তামিম একটা প্রেস কনসার্টে বলেছেন হাতর সিং কে তাকে বলেছেন যে তুমি যেভাবে খেলো ওভাবেই খেলার চেষ্টা করো অ্যান্ড ইউ প্লে উইথ অল দ্য ফ্রিডম এই যে ফ্রিডমটা হাতর সিং দিচ্ছে আমার মনে হয় দলীয় মানে বোঝা পড়ার ক্ষেত্রে এইটা অনেক বড় মানে অনেক বড় একটা ইয়ে করবে মানে আপনার ইট উইল বি আ বিগ বুস্ট ফর এভরি ক্রিকেটার যে আমি ফ্রিডম নিয়ে খেলতে পারি বা আমি ফ্রিডম নিয়ে খেলতে পারবো যখন আপনাকে ফ্রিডম নিয়ে খেলতে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হবে তখন কিন্তু আপনার ফেলিয়ার অফ ফেল ফিয়ার অফ ফেলিয়ারটা অনেক কম থাকবে বিকজ আপনি যখন মাঠ থেকে আউট হবেন এবং
আপনাকে টিম ম্যানেজমেন্টই বলছে যে তুমি ফ্রিডম নিয়ে খেলো তুমি যেটা মারার বল মারো এখন আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে মানে ফ্রিডম মানে তার আপনাকে স্বেচ্ছাচারী দাদা ফ্রিডম মানে তার মানে গিয়ে সব চার ছক্কা মারো না ফ্রিডম মানে হচ্ছে কি ইউ গেট ইউর অ্যাকশন রাইট মানে উইথ প্রপার এক্সিকিউশন ইউ হ্যাভ দ্যাট অ্যাগ্রেশন মানে দ্যাট ইজ হোয়াট দিস টিম ইজ অল অ্যাবাউট আই থিঙ্ক বাট এটা কতটা বড় দলের সাথে করতে পারে বাংলাদেশ ওটা এখন দেখা যাচ্ছে আতিফ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে স্পোর্টস লাইভে খুব সম্ভবত প্রথমবারের মতো আপনি কানেক্টেড হয়েছেন আমাদের সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ভালো থাকবেন গাড়ি চালক বাবার গৃহিণী মায়ের মুখে উজ্জ্বল করেছেন আরাফাত মোল্লা এশিয়ান জুনিয়র স্কোয়াশের প্লেট পর্বে স্বর্ণজেতা আরাফাত বিশ্বের সামনে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে চান আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে স্কোয়াশের আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিং এ জায়গা করে নিতে চান এই কিশোর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জাগিয়ে তুলতে চান মৃত প্রায় খেলাটিকে স্কোয়াশ বাংলাদেশের সুপরিচিত নয় এমন একটি খেলা যদিও দেশের বিভিন্ন জেলায় অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে এই খেলাটি হারাতে বসাই খেলাটিকে আবারও সবার সামনে নিয়ে আসলেন আরাফাত মোল্লা চট্টগ্রাম বিকেএসপি থেকে উঠে আসা আরাফাত জুনিয়র এশিয়ান স্কোয়াশ ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা হয়ে ফিরেছেন অনুর্ধ তেরো বয়সীদের নিয়ে হওয়া এই ইভেন্টের প্লেট পর্বের ফাইনালে হংকংয়ের প্রতিযোগীকে তিনি এক ব্যবধানে হারিয়েছেন আরাফাত স্বপ্ন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্ব স্কোয়াশের শিশু র্যাঙ্কিংয়ে জায়গা পাওয়া আমার বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে হবে এবং আমি চাই মানে আর পাঁচ বছরের মধ্যে বা তার চেয়ে কোন সময় আর কি অভিজ্ঞতা টোটা লাগবে আর আমি চাই ওয়ার্ল্ডের এক থেকে পাঁচ নাম্বার মতো মধ্যে থাকতে মেনলি বাংলাদেশকে পুরো পৃথিবীর সামনে আনতে স্কোয়াশ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি এম কামরুল ইসলাম জাগিয়ে তুলতে চান মৃত প্রায় খেলাটিকে সেই লক্ষ্যে জানিয়েছেন কিছু দাবি আমরা নতুন প্লেয়ার তৈরি করছি আমরা পাঁচ বছরের একটা প্রোগ্রাম নিয়েছি লং টার্ম প্ল্যান যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি ড্রিম জার্নি এই পাঁচ বছরে আমরা নতুন প্লেয়ার বের করে নিয়ে আসব যাতে ওরা পরবর্তী সময়ে আমাদের জাতিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এবং বাংলাদেশের জন্য মান সম্মান আনতে পারে বাবা পেশায় গাড়ি চালক আর মা গৃহিণী ছেলের জন্য স্বর্ণ বিক্রি করা সেই মা বেশ খুশি এখন ছেলের অর্জনে খুব খুশি লাগছে খুব আনন্দ লাগতেছে খুবই আর থেকে আরও বেশি মনে করি যে আমার দেশের জন্য কিছু করতে পারছে ছেলে দেশের আমার খুশি মানে দেশের সবার খুশি আমার ছেলে আরও আগাই যাও ইনশাল্লাহ এটাই দেখতে চাই এখন যে করছে এর থেকে আরও সামনে আগাই যাও আরও ভালো কিছু করুক বাংলাদেশের জন্য এটাই আমি চাই স্কোয়াশ দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করাতে চান আরাফাত সেই পথে বেশি বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি মামনুর রশিদ যমুনা স্পোর্টস ঢাকা বয়সের ভার এবং নিয়মিত ম্যাচ খেলার ধকল কাটাতে বিশ্রাম দরকার লিওনেল মেসের কিন্তু সে খেলতে পছন্দ করে আর তাই তো ইন্টার মায়ামি কোচ বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন মেসির ওপর বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল কাপের সেমিফাইনালে এফ সি সিনসেনাটের মুখোমুখি হবে মায়ামি সেই ম্যাচের আগে মেসির বিশ্রাম আলোচনায় তবে কোচ বিশ্বাস করে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত এলাম চান ইন্টার মায়ামের ব্যস্ত সূচিতে নিয়মিত মাঠে নামছেন লিওনেল মেসি লিগস কাপের শিরোপা জয়ের রেশ না কাটতেই এবার ইউএস ওপেন কাপের সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার মাঠে নামবে ইন্টার মায়ামি সেই ম্যাচে দ্য হেরনসদের কোচ টাটা মার্টিনেসকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন ম্যাচে মেসি খেলবেন কিনা জবাবে মায়ামি কোচ বলছেন সেটা মেসির বিষয় কদিন আগেই আমাদের আলাপ হয়েছে তার প্রতি তিন চার ম্যাচ পরই বিশ্রাম দরকার তবে এটা নিশ্চিত বৃহস্পতিবার সে মাঠে নামবে আপনারা সবাই জানেন সে খেলতে পছন্দ করে তাই বিষয়টা ওর উপর ছেড়ে দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখার পর থেকে সাত ম্যাচে দশ গোল ইন্টার ম্যামের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলেছেন জুলাইয়ের বাইশ তারিখ আগস্টে আঠারো দিনের ব্যবধানে খেলেছেন পাঁচ ম্যাচ অথচ কে বলবে মেসির বয়স ছত্রিশ তার উপস্থিতিতে রীতিমতো বদলে গেছে ইন্টার ম্যামি এবার ইউএস ওপেন কাপের প্রতিপক্ষ বেশ শক্ত নিজেদের কনফারেন্সের শীর্ষ দল এএফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে মাঠে নামবে ইন্টার ম্যামি সেই লড়াইয়ে ক্লান্তি অবসাদ সব ভুলে মাঠে নামার বিকল্প নেই যে মেসির হাতে মামলু রশিদ যমুনা স্পোর্টস লেওনাল মেসের অনুকরণ করে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে ছবি তুলে আলোচনা এসেছেন স্পেনের নারী বিশ্বকাপ জয়ী সদস্য হেনি হেলমোসর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেই ছবি প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন সেরা স্বপ্নটাই সত্যি হয়েছে এদিকে স্বপ্নের মতো অর্জনে দেশে ফিরে রাজকীয় সংবর্ধনা পেয়েছে পুরো দল ছাতখোলা বাসের সংবর্ধনার পাশাপাশি স্পেনের প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানান বিশ্বকাপ জয়ী দলকে 
কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর ট্রফি নিয়ে এভাবে নিশ্চিন্তের ঘুম দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি এবার নারীদের বিশ্বকাপে লিওর মতো পোজ দিয়ে আলোচনা এসেছেন স্প্যানিয়ার ফুটবলার হেনি হেরমোসোর মেসির অনুকরণ করে ট্রফি নিয়ে ঘুমে থাকার ছবি আলোড়ন তুলেছে নেট দুনিয়ায় ডান বাহুতে ট্রফিটি রেখে বা হাত দিয়ে তা ধরে রেখে ক্যাপশনে স্ট্রাইকার লেখেন সেরা স্বপ্নটাই সত্যি হলো হেরমোসার এই পোস্টে তেইশ লাখ ভিউয়ের পাশাপাশি লাইক সংখ্যা তেষট্টি হাজার দেশে ফিরে রাজকীয় সংবর্ধনায় ভেসেছে গোটা দল বিমান বন্ধ থেকে চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যদের নেওয়া হয় ছাতখোলা বাসে এরপর রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থেকে সমর্থকের ভালোবাসায় সিক্ত হন তারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও ক্লান্তির কোনো ছিটে ফোটা ছিল না সাধারণ মানুষদের মাঝে আয়োজনটা চোখে পড়ার মতো কোনোভাবে এটা হাতছাড়া করতে চাইছিলাম না উপলক্ষটা পুরুষ কিংবা নারী যারাই বয়ে আনুক না কেন আনন্দটা আমাদের সকলের ফাইনালে মেয়েরা তাদের সেরা খেলাটা উপহার দিয়েছে আমি অভিভূত সেই সাথে গর্বিত আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় পুরো দলকে স্পেনের এমন অর্জনকে যুগান্তকারী হিসেবে দেখছেন তিনি দু হাজার দশ সালে পুরুষ দল আমাদের চ্যাম্পিয়ন করে গর্বিত করেছিল দু হাজার তেইশ সালে মেয়েরা এনে দিয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব এমন অর্জন কখনোই একদিন আসে না দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল আজকের এই ট্রফি দেশকে এমন সম্মান এনে দেওয়ার জন্য আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ ইংল্যান্ডকে ফাইনালের মঞ্চে এক শূন্য গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খেতাব অর্জন করে স্পেনের মেয়েরা টিভি সম্প্রচারে আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নারীদের খেলাধুলায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবারের বিশ্বকাপ নাসিফ শুভ যমুনা স্পোর্ট গাজা সেবনের দায়ে বাদ পড়েছিলেন টোকিও অলিম্পিকের দল থেকে দু বছরের মাথায় সেই সাকারি রিচার্ডসনই হয়েছেন বিশ্বের দ্রুততম মানবী দশ দশমিক ছয় পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে গড়েছে নতুন রেকর্ড তার হাত ধরেই জ্যামাইকান আধিপত্যের ছেদ টেনে স্প্রিন্টের রাজত্বে ফিরল যুক্তরাষ্ট্র মায়ের মৃত্যুর পর বাজে বন্ধুদের সঙ্গে জড়িয়ে করেন নিজের সর্বনাশ গাজা সেবন করে বাদ পড়েন যুক্তরাষ্ট্রের টোকিও অলিম্পিকগামী দল থেকে অথচ টানা দু বছর অলিম্পিকের ট্রায়ালে নিজেকে সেরা প্রমাণ করেই দলে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি সব মিলিয়ে মাদক বিতর্কে ক্যারিয়ারকেই শঙ্কার মুখে ফেলে দিয়েছিলেন সাকারি রিচার্ডসন এরপর ট্র্যাকে ফিরলেও গেল বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দলে জায়গা করে নিতেও ব্যর্থ হন তিনি সেই সাকারি লিখলেন অসাধারণ প্রত্যাবর্তনের গল্প বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দশ দশমিক ছয় পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে হয়েছেন বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানবী পেছনে ফেলেছেন দুই জামাইকান ফ্রেজার প্রাইস ও শেরিকা জ্যাকসনকে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে গড়েছেন নতুন রেকর্ড নারী একশো মিটার স্প্রিন্টে এর চেয়ে কম সময় নিয়ে দৌড়েছেন কেবল চারজন এমন অর্জনের চিন্তা হয়তো সাকারি নিজেও করেননি কারণ ফাইনালের আগে তিনি পেয়েছেন ভাগ্যের ছোঁয়া সেমিফাইনাল শেষ করেছিলেন শীর্ষ ছয়ের বাইরে থেকে তারপরও টাইমিংয়ের হিসেবে পেয়ে যান ফাইনালের টিকিট কোনো রকমে সেমিফাইনালের বাধা পেরোনোয় চূড়ান্ত দৌড়ে নয় নম্বর লেনে জায়গা হয় সাকারির আর সেখানেই করলেন বাজিমাত রেকর্ড দশ দশমিক ছয় পাঁচ সেকেন্ড নিয়ে তিনি এখন বিশ্বের দ্রুততম মানবী এমন কীর্তির পর যেন নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি এমন অর্জনে জামাইকান স্প্রিন্টারদের একচেটি আধিপত্যে ছেদ টানলেন সাকারি পুরুষ এককের পর এবার নারী এককেও সেরার আসনে ফিরল যুক্তরাষ্ট্র